പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയൊരു വാഹനം ഇന്നും അതേ പുതുമയുടെ നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ പേരെ പറയാൻ സാധിക്കൂ ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോ പലരും ഇതിനൊരു ടൈംലെസ് ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പോളോയാണ് നമുക്ക് പോളോയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഡ്രൈഫയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോയിൽ വളരെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തെ ഫോക്സ് വാങ്ങൻ്റെ എല്ലാ പോളോ എല്ലാ വണ്ടികളും നോക്കിയാലും വളരെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പോളോയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും വളരെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിലും വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഫ്രണ്ട് ഒരു ഫോക്സ് വാങ്ങൻ ജി ടി ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അതെ ആ ബമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജി ജി ടി ആയിട്ട് സിമിലർ ഉള്ള ബമ്പറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രില്ലായാലും ഫോക്സ് വാഗൻ ജി ടി എയുടെ സെയിം ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോയിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാമ്പോ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഫോഗ് ലാംസ് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ പുതിയ പോളോയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അഡീഷനാണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് പാർട്ട് അത് ഓവറോൾ വണ്ടിയുടെ നാല് ഭാഗവും കവർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പോളോയുടെ എൻജിനിലാണ് സത്യത്തിൽ പ്രധാനമായ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലെ ബോണറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹെവി ബോണറ്റാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോക്സ് വാങ്ങിൻ്റെ എൻജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആയിരുന്നു ജി ടി ടി എസ് ഐ വേരിയൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടർബോ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഓവറോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഫോക്സ് വാഗൻ ഈ ഒരു പുതിയ എൻജിൻ അതായത് ഒരു വൺ ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടർബോ വേരിയൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റി പത്ത് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് അതൊരു അഞ്ച് ബി എച്ച് പി മൊത്തത്തിൽ വർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിൻ്റെ ടോർക്കും എഞ്ചിൽ നിന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് മൊത്തത്തിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ലേഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നീറ്റ്നെസ് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻസുലേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോയുടെ എൻജിൻ വിശേഷങ്ങൾ പോളോയുടെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ മിനിമലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം ഭംഗിയുള്ള ഓവറോൾ ഡിസൈനുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അലോയ്സാണ് അതൊരു ഗൺ മെറ്റൽ ഗ്രേ ഫിനിഷിൽ വന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പോട്ടി ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്ലാഡിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പുതിയ പോളോയുടെ ഒരു അഡീഷനാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പോളോയുടെ അതും മനോഹരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഓവറോൾ പോളോയുടെ കാര്യങ്ങൾ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാര്യം നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ റോഡിൽ കാണുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോ ബാക്ക് വശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രധാനം ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് പഴയതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെയിൽ ലാമ്പായിട്ട് തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ടർബോ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ടി എസ് ഐ എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കാണാം ഈയൊരു പുതിയൊരു സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് റിയറിലൊരു ഡിഫ്യൂസർ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫേക്ക് ഡിഫ്യൂസർ പോലെ വന്നിരിക്കുന്നതും ഒരു പുതിയ അഡിഷൻ അത് അത് മൊത്തത്തിൽ ഫോക്സ് വാൻ പോളോയെ നമുക്കൊരു പുതിയ പോളോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബമ്പയിൽ സെൻസേഴ്സ് കാണാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൽ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഉള്ളതാണ് സാധാരണ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ വരുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൽ ബാക്ക് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ വരുന്നില്ല ഫോക്സ് വാഹൻ്റെ കൺവെൻഷൻ രീതിയിലുള്ളൊരു ബൂട്ട് ഓപ്പണിങ് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിലും ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഉള്ള വാഹനമാണ് ഒരു പാഴ്സൽ ട്രേ കൊടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അത്ര വലിയ ബൂട്ട് സ്പേസ് അല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒരു ഫാമിലിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബൂ ബൂട്ട് സ്പേസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പേസ് സേവർ വീല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സ്പോയിലർ എന്ന് തോന്നി എന്നാൽ സ്പോയിലർ അല്ല സ്പോയിലർ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീത
കുറച്ച് കംഫർട്ട് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് ഈ സ്പേസിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സെൻറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിനകത്തൊരു സെൻറ്റർ ടണൽ വരുന്നത് ഇത്രയും ഇടി സ്പേസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടണൽ ഫോക്സ് വാഗൻ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ഒരു മല പോലൊരു ടണലാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ടണൽ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ കൺവീനിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു റിയർ എ സി വെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ റിയർ ആം റെസ്റ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും വരുന്നില്ല ഒരു സെൻറ്റർ പാസഞ്ചറിനൊരു ഹെഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നില്ല ബാക്കി സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സുഖകരമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബാക്ക് സീറ്റ് തന്നെയാണ് പോളോയുടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഫോക്സ് വാൻ പോളോയുടെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി സത്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകടമായി കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള സീറ്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോക്സ് വാങ്ങൻ പോളോയിലും കണ്ട അതേ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലെതർ റാപ്ഡാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടഫ് ബിൽട്ട് ക്യാബിനാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പീഡോമീറ്ററും ടാക്കോമീറ്ററും വരുന്നത് അനലോഗ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ നടുക്കൊരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു കളർ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല എന്നാലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി അതുപോലെ തന്നെ ഓഡോമീറ്റർ ടൈം ഫ്യൂല് അതെല്ലാം ഡിജിറ്റലി തന്നെ നമുക്ക് അറിയാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മാറ്റം ഫോക്സ് വാഗൻ ഈ പുതിയ പോളോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഇൻസൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിററാണ് മുമ്പ് അതൊരു മാനുവൽ ആയിരുന്നു ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ക്രീൻ ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ നല്ല സ്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നല്ല ഫ്ലൂയിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഇത്രയും പ്രൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറ കൂടി ഫോക്സ് വാഗൻ കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സി വരുന്നുണ്ട് ഇത് പുതിയ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് മുമ്പ് ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഗിയർ ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസോട് കൂടിയ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഗ്ലവ് ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലവ് ബോക്സും ഫോക്സ് വാഗനത് അതിലൊരു പോക്കറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ചെറിയ സാധനങ്ങളും കോയിൻസ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പോക്കറ്റ്സും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലവ് ബോക്സ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് എയർ ബാഗും വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫോക്സ് വാൻ പോലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കിനി ഡ്രൈവിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോക്സ് വാൻ പോലുള്ള ഡ്രൈവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഒരു ക്ലച്ചിൽ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷനൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിൻ തന്നെയാണിത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വൺ വൺ ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ ടബോ യൂണിറ്റ് ആണ് നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റിഫൈൻഡും ആണ് അധികം എൻജിൻ നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സോസ് നോയ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ടർ ഒരു ഫോക്സ് വാൻ പോളോ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടർബോ വേരിയൻ്റ് ആയിരിക്കും കാര്യം അത്രയ്ക്ക് പഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഹൈ സ്പീഡിലും എല്ലാം നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ നമ്മൾ കോർണേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും സ്റ്റിയറിങ് ആ ഒരു ഫീൽ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ മികച്ചതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോക്സോ ആൻഡ് പോളോ എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് കാറായിട്ടാണ് അറിയപ്പെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനാണ് അതൊരു ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്കലി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനും ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷനും എല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫോക്സോ ആൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെവൻത്ത് ജെൻ എ ബി എസ് തന്നെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും ബാക്ക് ഡ്രമ്മും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പവർ ഉള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ആകെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഒരു ഹാർഡ് ബ്രേക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും സൂചി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഹാർഡ് ബ്രേക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കിക്ക് ബാക്ക് മാത്രമാണ് അതൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റോപ്പിംഗ് പവർ ഉള്ള ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് ഫോക്സ് ആൻഡ് പോളോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഷനും നല്ല രീതിയിലൊരു മാറ്റം വന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റിഫായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സസ്പെൻഷനും മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റിഫർ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്റ്റിഫ്നെസ് നമ്മളെ ഹൈവേയിൽ ക്രൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ കോർണേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ് തരുന്നത് നല്ലൊരു കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു അതായത് വണ്ടി നല്ല പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോഡിൽ തന്നെ പിന്നെ ബോഡി റോള് അധികം ബോഡി റോള് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ വാഹനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബോഡി റോള് തീരെ കുറവാണെന്ന് പറയാം സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്സോൻ്റെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും സേഫ്റ്റിയിൽ വളരെയധികം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് പോളോയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് മുതൽ എയർ ബാഗ് അത് രണ്ട് എയർ ബാഗും എ ബി എസ് പ്ലസ് ഇ ബി ഡി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോളോയുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് അധികമായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കണ്ണുടച്ച് ഒരു സംശയം കൂടാതെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫോക്സ് വാൻ പോളോയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോളോയുടെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് ഹൈലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അതായത് ടർബോയിൽ ആകെ ഒരു മോഡൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഹൈലൈൻ അപ്പം ഈ മോഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് അപ്പം നോൺ ടർബോ വേരിയൻറ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതായത് ഒരു സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കംഫർട്ട് നോക്കുന്നവർക്കും തീർച്ചയായും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ പോളോയുടെ സർവീസ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിലാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഫോക്സ് വാഗൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് പതിനയ്യായിരത്തിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് അത് മുപ്പതിനായിരത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഫോക്സ് വാഗൻ്റെ ആ ഒരു കോസ്റ്റും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോക്സ് വാൻ പോളോയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റി